Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Mi nombre es José Luis. ¿El suyo, por favor? Virginia. Virginia. Muy bien. ¿Y vamos? Y vamos a la Plaza de Lima. Muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Quiere alguna emisora de radio? Sí, la cadena SER, por favor. Cadena SER. De acuerdo. Por ahí botellitas de agua, si le apetece alguna. Y vale. también sepa que vamos equipados de wifi todos los coches, ¿vale? Por si quiere usarlo. Vale, muchas gracias. Muy bien. José Luis, ¿ha sufrido usted alguna vez algún tipo de problema con taxistas? Sí, bastante. Y, y casi todos los días tenemos alguno. El trabajar es fatal. Intentan echarte fuera de la carretera. ¿eh? Insulto, amenaza. En fin, de todo un poquito. O sea, eso, eso ocurre cada media hora con estos señores. Estos días de huelga o normalmente eh, se envían mensajes entre ustedes para advertirse de alguna forma. Nosotros, claro, nos mandamos mensajitos entre los grupos que tenemos y todo. O sea, nosotros estamos, yo por ejemplo, tenemos un, un grupo de, de jefes de equipo, nos vamos, vamos comunicado todo y luego cada uno se lo comunica a su grupo. Hay muchas noches que están en plan tonto, pues, por decir algo, donde lo mismo en Barceló o sitios, pues, que, fue en Carral, sitios clave, o en Gran Vía. Oye, tener cuidado cuando paséis por Gran Vía porque a mí una noche me tiraron ácido en el coche. Desde que empezó la huelga se ha grabado un poquito más, sí. Sí, sí. Ahora llevamos ya unos días que, que vamos, eh, paliza, hay ahora mismo cuatro o cinco compañeros ingresados. ¿Ustedes no se pueden acercar a paradas de taxis, a, a, a accesos como el de Atocha? Sí, claro, eh, y, no, y no nos acercamos, lo que pasa, vamos a ver. Lo que pasa es que esta gente, esta, la, las pegas que ponen son pegas tontas, porque ellos lo que quieren es estar solos, ¿de acuerdo? Eso, eso es lo que quieren, esa es la base principal. Nosotros nos acercamos, en, a mí me entra un aviso ahora mismo, por decirte algo, en General Martínez Campo, número 20, y hay una parada de taxi, y yo no me meto en la parada de taxi, pero tengo que ponerme paralelo a esperar al usuario, ¿no? Hoy se reúne eh, su representante con, con el gobierno, con sí. el ministro de Fomento. Sí. ¿Qué esperan ustedes de esa reunión? ¿Cómo creen que pueden tener una convivencia con los taxistas? Hombre, bueno, vamos a ver, nosotros esperamos que, que lo mismo que, que han tratado al, al gremio de los taxistas nos trate a nosotros, porque nosotros también son muchos, muchos miles de familias que, que viven de esto. Entonces, no lo sé, la convivencia, pues con esta gente yo creo que es como imposible. Respecto a las acusaciones de competencia desleal, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, yo y ahí ya no entro, pero vamos, que yo sepa, no es competencia desleal, porque ellos son servicio público, nosotros no somos servicio público, nosotros vamos donde, donde nos requieren, nosotros no paramos en la calle a nadie. Y yo llevo año y medio en un cabifa y yo estoy, estoy de maravilla, no tengo ningún problema. ¿Su salario no depende de cuántos servicios haga al día? No, no, yo, mi salario es un salario fijo. Más luego, normalmente tenemos una variable, que es una variable depende del objetivo que vayas alcanzando mensualmente, claro. Nosotros tenemos un contrato firmado con una jornada completa y ya está. Tiene un vamos, contrato firmado en el que pone ocho horas. ¿Qué es lo que pasa? Yo hay días que lo mismo no llego a ocho horas, pero un sábado o un viernes solo trabajo un poquito más. Por eso un día de, de alta demanda. Nosotros en nómina aproximadamente tenemos aproximadamente los 1.200 en nómina. No llega, pero bueno, por ahí anda. Este coche pertenece a la empresa. ¿A Cabify? No, este coche pertenece a una empresa, a una empresa donde, yo, donde yo pertenezco, lógicamente. ¿Que es, que es subcontratada por Cabify? Efectivamente. Desde que empezó la huelga entiendo que, que ha hecho mucho más servicio. Hombre, la demanda ha subido, sí. Ha subido bastante. Sí. Lo que pasa es que, claro, siempre con mucho cuidado. Yo a Tocha, por ejemplo, cuando me entra un servicio, yo no entro a la estación de Atocha. ¿Se han planteado algún tipo de medidas también, tipo <coughs> huelga, tipo eh, colapsar alguna arteria como la castellana, como la Gran Vía, como está ocurriendo ahora con Hombre, los taxistas? Hombre, vamos a ver, nosotros ahora mismo de momento no tenemos pensado nada, ¿no? Yo pienso que nosotros no estamos, no somos como el taxista, vamos, no sé por qué, ¿no? Porque la forma de actuar los taxistas, bueno, pues ya lo sabemos todo, no hace falta que explicarlo. Pero se refiere no somos, ¿en qué sentido? Hombre, digo no somos porque no vamos por la, por la vida pegando palizas ni rompiendo coches. Bueno, pero le digo como la protesta que está teniendo ahora mismo lugar en la castellana, sí. que está simplemente, están los taxistas allí acampados con sí. el taxi en medio, sí. sin ningún tipo de conflicto 
violento. Aparentemente. Pero lo, en, la, en, en los alrededores sí hay, hay, hay problemas. Nosotros estamos pasando, intentando pasar, no queremos problemas, pero es que va a llegar el día que lo va a haber, porque es que esto es imposible, es imposible aguantarlo. Inclusive, ha habido compañeros que se han ido. Y bueno, pero es que estos señores, eh, su fin es que nosotros nos quitamos del medio. Ese es el fin de ellos.